Hello boys and girls of 11th and 12th standard. This is Yani and Sir from Vedantu. Romanala, unka manasukulla, unglikirika kelvigal. Apra Romanala, unglik tirama irkara prachnagal. Adalanda, iniki video la number pakapur. In a serre, the doctor Marie Pesning Abdina, kid the day nikin number pakapurta, and the Marie Vishenda. Cheriam. Physics. Physics la yar yarala, sir, na rumba weak student. Okay, sir. அதே மாதிரி நான் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறேன் ஆனால் எவ்வளோ படித்தாலும் என்னால் என்ன பண்ண முடியுதுன்னா ஐ கேன் கெட் டு செவன்டீஸ் சிக்ஸ்டீஸ் சில பேருக்கு எயிட்டிஸ் கூட இருக்கும் ஆனால் நைன்டி மேலே ஃபிசிக்ஸில் மார்க் எடுக்கிறதுன்றது எனக்கு ஒரு கனவாகவே இருக்குது நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்தாலும் சரி ஸ்டில் அகெய்ன் இது ரிப்பீட்டேட்டிவாக நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இந்த வீடியோ இஸ் கம்ப்ளீட்லி டெடிக்கேட்டட் நீங்கள் என்ன செய்யணும் எப்படி படிக்கணும் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸை நான் கொடுக்குறேன் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இங்கே நான் சொல்கிற ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களாலையும் நைன்டி ப்ளஸ் எடுக்க முடியும் இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் நாட் ஈவன் டூ லேட் இப்போ கூட நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்ன சார் பாதி வருஷம் போயிடுச்சு தோ செகண்ட் மிட்டம் வந்துடுச்சு தோ ஹாஃப் இயர்லி வரப்போகுது இப்போ ஆரம்பித்து என்னால் முடியுங்களா கேன் ஐ டூ இட் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் முடியும் கண்ணா கண்டிப்பாக இப்போ ஆரம்பித்து கூட உங்களால் முடியும் நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட தேவையில்லை ஆனால் நான் சொல்கிற விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ண ரெடியாக இருங்க எப்படி சார் அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க இயர் கொஸ்டின் இஸ் வாட் ஹவு இல்லையா நான் சொல்கிறேன் முதல்ல என்னென்ன பிரச்சனை இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோமான்றத பார்க்கணும் எதனால் நம்மளால் இன்னும் நைன்டி ப்ளஸ்ஸுக்கு மேலே வாங்க முடியல நான் படிக்கலை அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளான காரணம் நான் படிக்கலன்றது ஆனால் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் பிரச்சனையாக இருக்க போகிறது இல்லை நீங்கள் எல்லாருமே படிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்காக ஹவர்ஸ் அண்ட் ஹவர்ஸாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க உழைச்சிருக்கீங்க இருந்தாலும் ரிசல்ட் வரல அங்கே தான் விஷயம் அஃப்கோர்ஸ் ப்ராப்ளமில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறது கூட ஒரு சில பேர் சொல்லலாம் சார் கம்பல்சரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க எந்த ப்ராப்ளம்க்கு எந்த ஃபார்மில் அந்த சம்மை எப்படி போடுறதுன்னு தெரியாமலே நான் விட்டுடுறேன் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் அவங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இதை தாண்டி வேறு என்னெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர் ரிசோர்ஸ் எதை யூஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் எல்லாேருக்கும் இருக்க பெரிய கேள்வி சார் நான் எந்த கைடு புக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சார் ஓகே நிறைய கைட் புக்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட்டில் இல்லை டெக்ஸ்ட் புக் கவர்மெண்ட் டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குது டீச்சர்ஸ் ஒரு நோட்ஸ் கொடுக்குறாங்க கிளாஸில் வந்து எங்களுக்கு கிளாஸ் ஒர்க்கில் எழுதி போட்டு இதை எழுதுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் எதை ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஸ்கூலில் ஆல்ரெடி டீச்சர்ஸ் வந்து நோட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க கிளாஸில் எழுதி போட்டு நீங்கள் அதை கிளாஸ் ஒர்க்காக எழுதி வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஸ்கூல்லே சார் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரிண்ட் அவுட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஸ்கூலில் கண்டிப்பாக பப்ளிக் ஆன்சர் கீஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு சில ஸ்கூல்ஸில் இல்லை ஒரு சில இடங்களில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பர் நோட்ஸ் இன்னும் உங்கள் கைக்கு வராமல் இருந்திருக்கும் சரியா அப்படி வராமல் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அப்போது நீங்கள் எக்ஸாக்டாக சூப்பராக படிக்க வேண்டியதுக்கான நோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன் நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்லலாம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீ அதை வச்சு படிக்கலாம் எல்லாத்தோட நான் லைவில் நடத்துகிறேன்ல கண்ணா அப்போவே வந்து எது கீ பாயிண்ட் எது கண்டிப்பாக எக்ஸாம்பிள் இருக்கணுன்றதுலாம் நான் எப்பயுமே அண்டர்லைன் பண்ணி காமிப்பேன் அப்போ அதெல்லாம் கூட நீங்கள் பிடிஎஃப் எடுத்து அதை வச்சு அழகாக படிக்கலாம் சரியா இல்லை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கூட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டே வேணாம் பிடிஎஃபே எடுத்துக்கோ ப்ரிண்ட் போட்டே படி நல்லா படி சரியா அடுத்து இ ஒரு பெரிய கேள்வி பிரச்சனையாகவே நிறைய பேருக்கு என்ன இருக்குன்னா சார் இப்போ ஃபிசிக்ஸ்னா டெரிவேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்குங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த டெரிவேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டினில் நிறையா தியரியும் வருது இப்போனா தியரி ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டெரிவேஷன் மட்டும் எழுதுனா ஓகேவா அப்படி எழுதுனா எவ்வளோ மார்க் தருவாங்க அப்படின்னு எல்லாருமே திரும்ப திரும்ப ஒரு கேள்வி ஆகிட்டு அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்கு சார் இதில் நீங்கள் காட்டுறது மட்டும் எழுதுனா போதுமா டெரிவேஷன் மட்டும் எழுதுனா போதுமா அப்படின்னு ட்ரூத் இஸ் என்னென்னா தியரி எழுதணும்பா இது மற்றவங்க என்ன வேணால் சொல்லட்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தியரி எழுதணும் ஆனால் எல்லா தியரி எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இதில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் தேவையில்லாதது இருக்கும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேயுமே இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் இப்போ டுவெல்த்து பசங்களுக்கு ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஆக்சுவல் ஈக்குட்டோரியலில் நிறைய தேவையில்லாத பாயிண்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டு மிட் டேம் வரும்போது சாப்டர் ஒன்று எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்படி ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் சரியா இது கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே சாப்டர் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதையெல்லாம் வந்து நான் நல்லா தான் படித்து எழுதுனேன் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மிட் டேமில் நல்லா தான் மார்க் எடுத்தேன் பிரச்சனை என்னென்னா குவார்டர்லி முடிச்சுட்டு இப்போ செகண்ட் மிட் டேம் இப்போ போய் நான் அந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் போய் எடுத்து பார்த்தேன்னா ஆமாம் இதெல்லாம் நம்ம படித்தோமா அப்படின்ற மாதிரி என் மனசுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி வருது படித்த கொஸ்டினே கொஞ்சம் நாள் கழித்து லேட்டராக எடுத்து பார்க்கும்போது எனக்கு மறந்து போகுது சார் இது ஒரு பிரச்சனை சரியா இதில் எங்கே தப்பு நடக்குதுன்னா அந்த கொஸ்டினை ஃப்ரம் டைம் டு டைம் நம்ம ரீகால் பண்ணும் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு ஒரு வாட்டி திரும்ப எடுத்து நம்ம அதை படிக்கணும் ஆனால் எப்பயுமே நம்ம நாளைக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதை பற்றி தான் யோசிக்கிறோம் மூணு மாதம் கழித்து வரப்போகிற பிரச்சனைக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்றைக்குமே ரெடியாக இருந்து பழக்கம் இல்லை இமீடியட்டாக என்ன பிரச்சனை நாளைக்கு எனக்கு என்ன நாளைக்கு ஓகே ஐ வாண்ட் டு பி சேஃப் ஐ வாண்ட் டு பி ஜாலி அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அதை தான் நம்ம எப்பயுமே யோசிக்கிறோம் இல்லையா அதில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸை கொண்டு வரணும் சரியா ஒரு சில பேருக்கு அதே மாதிரி என்ன ஆகும்னா கான்செப்ட்ஸ்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லாம் ஆக்சியல் ஈகுட்டோரியல் இருக்குது திரும்ப மேக்னட்டிசம் சாப்டர் வந்து அங்கே பார் மேக்னட்டுக்கும் ஆக்சியல் ஆக்சியல் ஈகுட்டோரியல் இருக்கு ஓகே சார் டார்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேயும் படிக்கிறோம் தேர்டு சாப்டர்லேயும் படிக்கிறோம் சார் எல்லா சாப்டர்லேயுமே வருது ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து லெட் சே வந்து செல்ஃப் இன்டக்ஷன் ஓகே ஒரு சொல்லினாய்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டா தேர்டு சாப்டர்லேயும் சொல்லினாய்டு பற்றி பேசுகிறாங்க ஃபோர்த் சாப்டர்லேயும் சொல்லினாய்டு பற்றி பேசுகிறாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சார் இது எந்த சாப்டரில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை அப்படின்றது எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது அடுத்த பிரச்சனை இல்லைங்களா இப்போ இந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் சொல்யூஷன் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் உனக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னா இது எல்லாமே தீர்த்து வைக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் இதுக்கெல்லாம் நீ என்ன செய்யணும் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்யூஷன் சொல்கிறேன் யார் யாரெல்லாம் என் கூட சேர்ந்து இன்டென்ஸாக படிக்க ரெடியாக இருக்கியோ எல்லாருமே என்ன பண்ண ஹேஷ்டேக் ஃபைட் பேக் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ண ஓகேவா நம்ம தீ மின்னல் பேட்ச்சில் இருக்க ஒவ்வொருத்தருமே கண்டிப்பாக இதில் கமெண்ட் பண்ண இப்போ ஏன் கூட சேர்ந்து இதுக்கு ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனா ஒரு விஷயம் ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அதில் அதை நான் உங்களை செய்ய சொல்ல போறேன் டெய்லி செய்யணும் நானும் இதை உங்க கூட சேர்ந்து செய்ய போறேன் நீ இதை தனியா பண்ண வேண்டாம் நானும் என்ன செய்ய போறேன் ஐம் கோயிங் டு டூ இட் வித் யூ தான் ஓகேவா ஸோ லெட்ஸ் ஆல் டூ திஸ் டுகெதர் ஒன்னாவே இதை நம்ம செய்வோம் சரிங்களா என்ன சார் நான் செய்யணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உன்னுடைய வீக் சாப்டர் என்னன்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஒரு சில பேருக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் வராது ஒரு சில பேருக்கு மேக்னட்டிசம் புரியாது ஒரு சில பேருக்கு ஆப்டிக்ஸ் தான் பிரச்சனையா இருக்கும் ரே ஆப்டிக்ஸ்ன்றாங்க வே ஆப்டிக்ஸ்ன்றாங்க ரிஃப்ளக்ஷன்ன்றாங்க ரிஃப்ராக்ஷன்ன்றாங்க எனக்கு புரியல அப்போ இந்த வீக் சாப்டர் இருக்குல்ல எந்த சாப்டர் நீ எத்தனை வாட்டி படித்தாலும் உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது மறந்து போகுது இதை தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணும் மெஜாரிட்டியா என்ன வருதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் எல்லாருக்குமே ஒரே சாப்டர்ல தான் பிரச்சனை வருதா இல்லை வேற வேற சாப்டர்ஸில் பிரச்சனை வருதான்னு இன்னைக்கு தெரிஞ்சுப்போம் ஃபிசிக்ஸில் உனக்கு ஒரு சாப்டர் டவுட்டாக இருக்குன்னா அந்த சாப்டர் பேரை இங்கே நீ கமெண்ட் பண்ண போகிற இந்த வீடியோ சரியா அடுத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் நீ ஃபிசிக்ஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணு ஒன் ஹவர் கண்டிப்பாக நீ ஒன் ஹவர் ஒரு நாளைக்கு ஃபிசிக்ஸ்க்காக எப்படியாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு அதில் நீ எட்டு மணி நேரம் தூங்கிறேன்னா பதினாறு மணி நேரம் அதில் பத்து மணி நேரம் ஸ்கூலில் போய்டுது பதினோரு மணி நேரம் ஸ்கூலில் போய்டுது பன்னெண்டு மணி நேரம் கூட போட்டோம் இன்னும் ஒரு நாலு மணி நேரம் இருக்குது எனக்கு எப்படியாவது அதில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃபிசிக்ஸ்க்காக கொண்டு வா சி இப்போ ஃப்ரேங்காக பேசுவோம் ஸ்கூலில் நீ டென் ஹவர் லெவன் ஹவர் டுவெல் ஹவர் இருக்க போகிறனா கூட ஓகே அது ஹோல் டேவும் நீ ஆக்குப்பைடாக இருக்க போறியா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை உனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அங்கங்கே டைம் கிடைக்காமலாம் போயிடும் இல்லை ஸ்கூலில் ஃபிசிக்ஸ் பீரியடு வரும் இல்லை இங்க நான் சொல்ற விஷயத்த ஸ்கூல்ல வர பிசிக்ஸ் பீரியட்லயே எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ண சரியா அது என்ன அப்படின்னா டெய்லி பிராக்டிஸ் இந்த ஒன் ஹவர் வந்து நீ பிசிக்ஸ் எடுத்துக்கிறல்ல அதுல டெய்லி நான் சொல்ல போற விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு தரப்போற டார்கெட்ஸ அன்னைக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நீ பிராக்டிஸ் பண்ண போற சரியா கண்டிப்பா இந்த பிராக்டிஸ
அப்போ ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு டூ மார்க்குன்னு கூட உனக்கு நான் டார்கெட் தருவேன் சரியா நான் இந்த கம்யூனிட்டி போஸ்ட் இனிமேல் ஃபிசிக்ஸ்க்கு என்ன படிக்கணும்னு போஸ்ட்டு போடுறோம் இல்லையா டெய்லி ஹோம்ஒர்க் மாதிரி தரோம் அதில் இனிமேல் ஸ்பெசிஃபிக்காக மாற்றி கொடுக்குறேன் நீ என்ன செய்யணும்னு நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கான வீடியோவும் நான் உனக்கு சேர்த்து கொடுத்துறேன் நீ வீடியோ பார்த்து கூட படிக்கலாம் ஆனால் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு நீ ஒரு ஃபைவ் மார்க் படிக்க போகிறடா சரியா படிச்சிடுறல்ல உடனே எழுதி பார்க்கணும் அதுதான் கிடையாது என்னை பற்றி தான் உனக்கு தெரியும்ல நம்ம அன்னைக்கே அதை எழுதி பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா படித்து முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுதி பார்த்தா ஓரளவுக்கு ஞாபகம் தான் இருக்கும் இதை நான் படிச்சுட்டேன்னு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸும் வந்துடும் ஆனால் விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு நாள் கழிச்சு எடுத்து பார்த்தா அது ஞாபகம் இருக்காது அதனால தான் நீ படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் நீ என்ன செய்யணும்னா அந்த கொஸ்டினை ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட் திரும்ப ரீகால் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் எழுதி பார்க்கணும் ஸோ ஒரு நாளில் நீ என்ன செய்ய போகிற சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிற இருபது நிமிஷம் புதுசாக ஒரு கொஸ்டின் படிக்க எப்படி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து புதுசாக ஒரு கொஸ்டின் படிக்க ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு டே தான் நீ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிப்ப செகண்ட் டே என்ன பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு டே ஒரு கொஸ்டின் படித்தோம் இல்லை ரெண்டாவது நாள் அதை வந்து நம்ம திரும்ப ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிவிட்டு எழுதி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எவ்ரி டே வில் ஸ்டடி எ நியூ கொஸ்டின் அண்ட் அ ஓல்டு கொஸ்டின் ஒரு புது கொஸ்டின் ஓகே அதை படிக்க போகிறோம் ஆனால் எழுதி பார்க்க மாட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி நாளே ஒரு பழைய கொஸ்டின் இருக்குல்ல அந்த பழைய கொஸ்டினை ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிட்டு அதை எழுதி பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ படிச்சுட்டு ஒரு நாள் கழித்து இப்படி கேப் விட்டு எழுதும்போது உன் மனசில் அது நல்லா பதியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் மறக்காது இதுதான் நான் அவனுக்கு கொடுக்குற சேலஞ்ச் உனக்கு ஃபிசிக்ஸில் நைன்டி ப்ளஸ் வேணும் நீ ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னா நீ இதை ஃபாலோ பண்ணு சரியா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நான் உனக்கு என்ன நடத்துறனோ யூடியூப்ல எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணிப்பாரு ஒன்னு கூட நீ ஸ்கிப் பண்ண கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ டெய்லியுமே கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல உங்களுக்கு ஷெடியூல் என்னன்னு வந்துடும் ஸ்டடி டார்கெட் என்னன்னு வரும் அதுல நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன செய்யறேன் நீ என்ன கொஸ்டின் படிக்கணுமோ அதையும் போஸ்ட் பண்றேன் தயவு செஞ்சு அதை வச்சு சூப்பரா படி சரிங்களா ஓகே அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு மேரத்தான் செஷன் இருக்குன்னா அஞ்சு மணிக்கு அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை செகண்ட் மிட்டம் எக்ஸாம்ல நீ பிசிக்ஸ் எக்ஸாம் நினைச்சு பயந்துட்டு இருக்கேன்னா என் கூட வந்து படி நான் உன்னை சூப்பராக படிக்க வைக்கிறேன் சரியா ஸோ வித் திஸ் ஐம் சைனிங் ஆஃப் பசங்களா உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நான் இதுக்கப்புறம் எதிர்பார்க்குறேன் தயவு செஞ்சு நான் சொன்னதை கேட்டு அழகாக படி உன்னால முடியும் ஓகே யூ கேன் டூ திஸ் டெஃபினட்டாக ஸோ வித் திஸ் ஐம் சைனிங் ஆஃப் பாய் பாய் கைஸ்